Hello everyone, welcome back again. In the last video lecture, we were seen how to calculate the maximum bending stress for the cantilever beam. We have seen two examples, okay, where which were asked in the university papers. Now today we will learn about how to calculate again the maximum bending stress for T section. Okay, now this example is asked in SPPU for six marks in March 2015. Let us see first how the example is given in the university paper read the example first clear carefully a simply supported beam 8 meter span carries a udl of 3 kN per meter over entire span simply supported beam diya hai 8 meter span ka hai udl 3 kN per meter diya hua hai over entire span find maximum bending stress induced if the cross section is as shown in figure cross section matlab t section ka cross section yahan pe diya hai so how to calculate the maximum bending stress for such type of the cross section so sabse pehle t section diya hai t section mein yahan pe dekhe this is called as flange and this is called as wave okay so dimensions yahan pe diye hue hai 100 mm by 50 mm 120 mm by 50 mm aise do dimensions yahan pe diye hai to sabse pehle we need to calculate ab जो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे दी है सबसे पहले यहाँ पे जो भी बीम दिए है एट मीटर स्पैन की है यहाँ पे स्पैन एट मीटर का है सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर कितना यूडीएल दिया है यूडीएल दिया है थ्री किलो न्यूटन पर मीटर ओके सो टी सेक्शन दिया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वाई बार निकालना पड़ेगा वाई बार मतलब क्या होता है वाई मैक्स डेट इज़ द maximum bending maximum distance of extreme fiber from the neutral axis ya position of neutral axis from particular uh, point to yahan pe maine consider karta hu ki this is a bottom line and this is a neutral axis aur iska distance hum pehle kya karenge y bar consider karenge theek hai step by step isko calculate karna padega theek hai y bar calculate karne ke liye y bar ka formula hota hai a1 y1 प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू ठीक है तब ये ए वन क्या है ए टू वाई वन क्या है ए टू क्या है वाई टू क्या है ये देखेंगे हम ठीक है तो इसका एनालिसिस यहाँ पे नीचे किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है वेब को हमने फर्स्ट पार्ट किया है फ्लेंज को हमने सेकेंड पार्ट किया है ठीक है और यहाँ से y बार कंसिडर किया है न्यूट्रल एक्सिस तक जिसको हम क्या कहेंगे पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम बॉटम लाइन से ठीक है अब यहाँ पे y1 वन मीन्स वॉट वाई वन मीन्स वॉट इट इज़ अ हाफ पार्ट हाफ पार्ट ऑफ दिस वर्टिकल सेक्शन अब ये वर्टिकल वेब का सेक्शन जो हाफ 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 है उतना तो ये हमने कंसिडर किया क्या सबसे पहले हमको इसको क्या करेंगे बी वन कंसिडर करेंगे इस टोटल सेक्शन को हम D1 वन कंसिडर करेंगे इसको हम D2 टू कंसिडर करेंगे और इसको हम B2 टू कंसिडर करेंगे ओके सो विद द हेल्प ऑफ दिस A1 B1 वन बी वन बी वन डी वन एंड बी टू डी टू वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट द एरिया ऑफ वेब एरिया ऑफ वेब तो एरिया ऑफ वेब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ वेब लाइक दिस B1 वन इन टू डी वन पुट द वैल्यूज यू विल कैलकुलेट द एरिया A2 area of flange B2 D2 put the values then you can calculate the A2 okay now Y1 what is Y1 Y1 means what Y1 means what ये total D है तो यहाँ से इतना क्या होता है D1 by 2 तो इसकी value क्या आ गई Y1 is equal to D1 by 2 you can calculate 62.5 mm and then Y2 what is Y2 bottom line से इस बॉटम लाइन से इस पर्टिकुलर फ्लेंज का हाफ जो पार्ट रहता है ना वहाँ तक का उसको कहते हैं वाई टू तो वाई टू क्या हो गया डी वन प्लस डी टू बाई टू ठीक है तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है वाई टू इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई टू वन ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी बाई टू अब यहाँ पे वन फिफ्टी आ गया ओके सो वी नो दो फॉर्मूला ऑफ वाई बार ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू पोट द ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वाई बार एज वन जीरो वन पॉइंट थर्टी नाइन एम एम 
ठीक है तो यहाँ पे बॉटम से वाई बार का डिस्टेंस कितना है वन जीरो वन पॉइंट थर्टी नाइन अब सेकंड केस में हमें फाइंड आउट करना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्ट अबाउट एक्स एक्स एक्सेस के लिए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे दो सेक्शन है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट सेक्शन हम क्या फाइंड आउट करेंगे आई एक्स एक्स वन एंड सेकेंड में आई एक्स एक्स टू फाइंड आउट करेंगे आई एक्स एक्स वन का फॉर्मूला होता है आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर ठीक है एंड यहाँ पे क्या होता है आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर ओके अब ये एच वन और एच टू क्या होता है जान के लिए जान लीजिए ओके अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है वाई वन पता है ठीक है तो एच वन क्या होता है अब वाई वन वाई वन है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव मतलब समझो यहाँ तक का डिस्टेंस वाई वन का है ठीक है अब एच वन क्या होता है तो यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं एच वन तो एच वन क्या हो गया वाई बार माइनस वाई वन ओके सिमिलरली एच टू क्या होता है यहाँ से लेके एच टू क्या होता है वट इज़ एच टू यहाँ से यहाँ तक का वाई टू होता है ठीक है तो अगर इसको हमने वाई टू से वाई बार माइनस किया तो इस पर्टिकुलर पार्ट से हाफ पार्ट से यहाँ तक के न्यूट्रल एक्सिस पार्ट को हम क्या कहते हैं एच टू कहते हैं तो वन फिफ्टी बाय माइनस वन जीरो वन पॉइंट थर्टी नाइन ठीक है वाई टू माइनस वाई बार अगर किया तो हमको क्या मिलेगा एच टू मिल जाएगा ओके सो विद द हेल्प ऑफ दिस एच वन एंड एच टू यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज आई एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वेयर ठीक है आई जी वन क्या होता है बी वन डी वन क्यूब अपॉन ट्वेल्व ए वन का फॉर्मूला एंड वाई बार एच वन मतलब क्या वाई बार माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वेयर ऑल दी जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट अप करिए ओके यू विल गेट द आई एक्स एक्स वन इन एम एम रेस टू फोर सिमिलरली फाइंड आउट द आई एक्स एक्स टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वेयर एच टू मीन्स वॉट अब यहाँ पे क्या है वाई टू माइनस वाई बार है करेक्ट इट ओके वाई टू माइनस वाई बार तो यहाँ पे पुट अप करिए वाई वैल्यूज को वन फिफ्टी माइनस वन जीरो वन पॉइंट थर्टी नाइन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स टू देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सेस विल बी आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू इन दोनों को ऐड करिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंटायर स्पैन का मिल जाएगा ओके गॉड इट इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्टली वॉट एवर द गिवन डाटा सिंपली सपोर्टेड बीम एट पर मीटर सैन एंड यू डी एल इज गिवन थ्री किलो टेन पर मीटर देन फॉर इन दैट केस अब जब यू डी एल दिया जाता है पर्टिकुलर बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट इसको आपको याद ही रखना है एंड इट विल बिकम ट्वेंटी फोर किलो न्यूटन मीटर अब ट्वेंटी फोर किलो न्यूटन मीटर को क्या करेंगे न्यूटन एम एम में करेंगे उसको टेन रेस टू सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है किलो न्यूटन का न्यूटन करने के लिए टेन रेस टू थ्री होता है और एम एम मीटर का फिर से एम एम करने के लिए मीटर का एम एम करने के लिए टेन रेस टू थ्री से मल्टीप्लाई करना होता है टेन रेस टू थ्री इंटू टेन रेस टू थ्री तो टेन रेस टू सिक्स हो जाएगा यहाँ पे सो ट्वेंटी फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन एम एम ये मोमेंट ऑफ एनर्जी सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा नाउ लास्टली मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी यू कैन सी दिस इज द फ्लेक्जरल फॉर्मूला एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिगमा मैक्स अपॉन सिगमा वाई मैक्स ओके सो सिगमा मैक्स इज इक्वल टू एम इन टू वाई मैक्स अपॉन वाई देन पुट द वैल्यूज ओके इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ओके दैट इज सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन्टी वन ओके इक्वल टू एटी न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर ओके तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वही यूनिट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एटी न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर ओके गॉड दिस ओके आई होप आपको कंसिडर समझ में आए होंगे हर एक कंसिडर जितने भी पॉइंट्स है समझ में आए होंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया वाई बार कैलकुलेट किया वाई बार कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू ओके सेकेंडली हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू ओके आई एक्स एक्स वन के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वेयर एच वन क्या होता है 
एच वन होता है वाई बार माइनस वाई वन आई एक्स एक्स टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वेयर एच टू क्या होता है वाई टू माइनस वाई बार ओके तो ये कैलकुलेशन किया नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया एम जो भी कंडीशन दी होती है यहाँ पे यू दिया था तो डायरेक्टली हमने क्या किया डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई एट कंसिडर किया ठीक है और लास्ट में हमने कन्वर्ट किया सिग्मा मैक्स डेट इज यम इंटू यम इंटू वाई मैक्स अपॉन आई इस फॉर्मूले के जरिए हमने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट किया ओके आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे ठीक है इफ़ यू लाइक दी इफ़ यू अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए ओके एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल टू तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एग्जांपल के साथ तब तक अपना ख्याल रखें धन्यवाद